Good day sa inyo guys, welcome sa akin channel. So habang naghihintay tayo ng update sa jailbreak ng iOS 15, pakita ko muna sa inyo yung bagong FRP file. So ang supported nitong gagawin nating iCloud Bypass, iOS 12 hanggang iOS 14.8 pa rin kasi nga wala pang jailbreak sa iOS 15. Sa iPhone 5S hanggang iPhone X. Sa iPad naman, ito yung mga supported. So yung bagong update na FRP file, pwede na tayo maglagay ngayon ng passcode sa mga iPhone. Ang maganda dito sa tool na gagamitin natin ay free. Pero bago natin simulan yung tutorial sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. So simulan na natin yung video. So para ma-bypass natin iPhone, kailangan natin ng USB flash drive at least 2GB or kung meron kayo mas mataas, syempre mas maganda. Lagi kong sinasabi, kailangan i-backup nyo yung mga files sa flash drive nyo kasi mabubura yan pag di nyo binakap. Kung may flash drive na kayo, pwede na natin yan saksak sa computer. Then, sa computer nyo, kailangan nyo mag-download ng Balena Etcher. So, libre naman i-download yung Balena Etcher. Lalagay ko na lang yung link sa description box, pati itong Checknix 1.1.7, download nyo din. Pag na-download nyo na parehas and na-install nyo na yung Balena Etcher, pwede na tayo gumawa ngayon ng USB check screen. Click nyo lang yung flash from file. Select nyo yung Checknix 1.1.7. Then, select target, select nyo yung flash drive. Click nyo lang yung flash. So, pag nag-flash complete na, yung sabihin, successful na nakagawa ng USB check screen. So, ngayon naman, kailangan naman natin mag-boot sa BIOS ng computer. Para makapag-boot kayo sa BIOS ng computer, kailangan nyo muna shut down yung computer nyo. Then, mamaya... Pag ipapower on nyo na, pindutin nyo kaagad yung BIOS key, F2, F12 or delete lang naman yon sa computer nyo. Kung hindi nyo alam mag-boot sa BIOS ng computer nyo, search nyo na lang sa Google or sa YouTube kung paano. So ayan, pag nag-shutdown na yung computer, pindutin nyo yung power on, then pindutin nyo yung BIOS key ng computer nyo. F2, F12 or delete lang naman yon. Pag ganyan yung lumabas sa screen nyo, ibig sabihin nasa loob na kayo ng BIOS, may mga babaguhin lang tayong settings dito. Pwede nyo naman ibalik yung mga settings na babaguhin natin after natin mag jailbreak. Punta kayo dito sa may security, hanapin yung secure boot. Kung naka-enable, i-disable nyo. Then sa boot, dapat UEFI. Kung naka-legacy kayo or CSM, select nyo muna UEFI. Fast boot, enabled. USB boot, enabled din. Then yung USB HDD dito naman sa may boot priority order. Hanapin nyo, dapat mapunta yan sa first priority. Pag nagawa nyo na yun, save and exit lang. Pag reboot ng computer, dapat tumiretso na yun sa Checknix. So, ito na yung Checknix. Para i-open yung check rain, pipindutin nyo sa keyboard, Alt F2. Pwede na natin connect yung iPhone natin na naka-activation lock. So, pag may lumabas na ganyan, trust nyo lang yung sa iPhone. Then, sa mga naka-iOS 14 pataas, enable nyo lang itong alawang tested iOS version. Tapos, itong verbose boot. Pag nagawa nyo na yan, pwede na natin start yung jailbreak. So, kailangan natin i-DF yung mode yung iPhone. Sundan nyo na lang itong instructions sa screen. Press enter. Press and hold yung power and home button. After 4 seconds, bibitawan yung power pero hold pa rin yung home button. Hanggang sa pumasok sa DF mode. Okay, pumasok na sa DF mode. Pwede nyo nang bitawan yung home button. So ayan, nag da na sa check rain, ibig sabihin, successful na na jailbreak yung iPhone natin. Kung magkaroon kayo ng error dito sa check rain, gawin nyo, quit nyo lang yung check rain. Then start kayo ng panibagong jailbreak. Para naman mag-exit dito and bumalik sa Windows, pipindutin nyo sa keyboard, control, alt, delete, sabay-sabay. Pag namatay yung screen ng computer, bunutin nyo yung USB flash drive nyo. Pag ginawa nyo yan, diretso na sa Windows yung computer nyo. Pagkatapos yung mga jailbreak yung mga iPhone or iPad nyo, pwede na natin i-iCloud Bypass to. Lalagay ko sa description box yung download link ng Bypass software, yung FRP file na 2.8. Pag na-download nyo na, disable nyo yung antivirus. Kung wala kayo antivirus, yung Windows Defender, i-disable nyo muna. Then, ito na yung file natin na FRP file 2.8. Open lang natin siya, then extract natin sa bagong folder, gawa kayong bagong folder. Then, lahat ng laman itong zip file, extract nyo lang doon. Ang password, 
frp file so pag na extract nyo na yung file pwede na natin i-open yung frp file aio 2.8 So yan, binasa na yung iPhone natin, iPhone 6, na naka iOS 12.5.5. Supported ito hanggang iOS 14.8. Kung bago nyo palang gagamitin itong FRP file, so copy nyo lang yung serial nyo, then click nyo tong click here to register free para ma-register nyo yung serial nyo ng libre. May lalabas lang na website dyan, then pe-paste nyo lang yung serial nyo dun para maka-register kayo. Pag nagawa nyo na yon, make sure na connected sa Wi-Fi yung device nyo, then click nyo lang tong bypass si low screen so yan, successfully bypass na daw yung iPhone natin So try natin ngayon i-restart yung iPhone para makita nyo na untethered bypass to. So yan, diretso ka agad sa home screen and fix dito yung battery drain. So ngayon try naman natin pag may passcode and ang restart. Nung nakaraan kasing mga update nitong FRP file hindi pa fix yun. So ngayon fix na daw yung issue na yun. So try natin. Lagay tayo ng passcode. Then restart natin yung iPhone. So yan may passcode na siya. Try natin yung mag restart. So yan, fix na rin yung passcode. So kahit mag-restart kayo ng may passcode yung iPhone nyo, hindi na siya babalik sa hilong screen. So hopefully yung iCloud login ma-fix nila din sa mga susunod na update. So hanggang dito na lang muna yung tutorial natin. I hope may natutunan kayo kahit konti. Sa mga bago pa lang dito sa channel, make sure na mag-subscribe kayo. And huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga latest uploads ko. And kung di nyo pa nabisita yung Facebook page ko, yung Renzi DCYT, bisitahin nyo na rin. So hanggang dito na lang. Salamat!